看明星，看时尚，看娱乐，时尚新秀。小姐，您作为时尚界的风向标，您这次的着装是否意味着会成为下一股时尚的新浪潮呢？同时，您对年轻人的着装上有什么建议？敢于做自己，不要在意别人的非议。你好，听说您在一次性的 VP 上设置了一个专门的房间，和年轻的模特们分享经验。您这么做是因为没有对手吗？我觉得让大家在一个良性的环境中去竞争，不仅对中国时尚界，乃至全球时尚界都是有好处的。走，不想吃是不是？不要。吃了吧，吃了好多块。我要是不想吃呢？那。那我可吃了。如果大家想知道我的故事，可以来鱼子酱看我的直播。贾轩呀，公司工作忙。你以后可要多注意休息啊，听话。没事了，跟双子呀去看看我和你爸，啊，听妈说啊，秦优这孩子呀也不错。妈，你都说八百遍了，再说下去啊，飞机就起飞了。你看看，你们不想出去旅行了是吗？哎，好了好了，公司都交给他了，你就别唠叨了。走吧，啊，走走走，照顾好自己啊。嗯。老板，清幽这孩子也不错呀，别喽，来不及了。好，下面我们大家再猜一个谜语。大家都知道啊，我们英华集团呢是以服装设计为主的这样一家公司。你们行不行啊？你们再耽误我们的时间。他怎么还没来呀、啊？不行，我上，你上。好，好，下面我隆重为大家介绍我们英华集团董事长陆家轩先生，隆重登场。非常感谢各位在百忙之中来参加我们英华服饰与助学天使基金会联合举办的慈善晚会，同时也感谢大家对我们英华服饰的大力支持。这也是我担任董事长一直以来做的第一件大事。我们的慈善基金将会用于山区贫困儿童的教育工作。我们还要感谢林双子小姐对我们晚会的支持，将自己今后三年上演的百分之三十收入用于慈善事业。希望以后能够有越来越多的人参加到我们的项目当中。好，三、二、一，启动。你今天怎么迟到了？平时你从来都不迟到的
我这不是刚把父母送走吗？现在公司的事儿全让我打理。那，你现在就是陆大董事长啦？你是在调侃我是吗？你看，我什么都不会，不然还能替你分担。要不我给你当秘书吧？那你得烦死我。好啊，你嫌我烦？没有。哎，这家餐厅怎么都没人啊？笨蛋，被我给包下来。这也太奢侈了吧！不是最近忙，想好好补偿你一下吗？浪费。对了，要是我跨界发展怎么样？好啊，只要你喜欢，我都支持你。好像做演员也不错。你把眼睛闭上。喜欢吗？喜欢。你不会是要跟我求婚吧？想多了，孩子。你不是想去米兰大教堂吗？等我忙完这阵，就带你去。这么好啊！其实我还挺想你的。哦。嗯？其实我……其实什么？没事，一会儿送你回家。你到底说不说啊？其实什么？其实我……我也想你。来自韩国的来自度组合破晓，别害怕，我在后面催着你呢。你是谁？我看你往前看。害怕，还有一个在那站着，还有一个在那站着，还有一个在那站着。还有一个在那站着。今儿晚上给你接了一个秀，还是大开。你把你那面试书退了吧。那怎么行啊？为了这个角色，我都准备了好久了。哎呦，姑奶奶，今时不同往日了哈。以前可不这么说话。以前是以前，现在是现在。以前和现在能一样吗？我这不是为了拓宽路子吗？那、no, 这些明星，不也跨界发展的挺好吗？艺术是相通的。真能摆上，伶牙俐齿。哎，等等我啊，小姐，最近您为何每天都闷闷不乐？保父年岁已大，这次恐怕再入狱，见不到天日了。顺宇以来尽孝的事。哦。哦。小姐，最近您为何每天都闷闷不乐？包成大荒，包父向周王进谏，却不幸入狱，近日良久，彻夜未眠。林小姐是吗？嗯，对，我是。你知道什么叫良人吗？哦，我以为是良久，打错了呢。导演导演，你再给我一次机会行吗？让我自己来一段。导演，这个角色。制片方给我们推荐了一个，要不您再考虑考虑？嗯，很好，下一个
哎，怎么样，浪子？导演怎么说？哎，我问你啊，嗯，你知道“良人”是什么意思啊？良人？嗯，良人就是吃粮食的人。你怎么了？嗯，算了算了，不提了。我是您的粉丝，我特别喜欢你。哎，我能跟您合张影吗？嗯，好，可以。三、二、一。谢谢谢谢。你看，你这不还有粉丝了吗？过两天没准导演就给你打电话了。嗯嗯。你好你好，我是您的粉丝，我们三姐合张影了，我特别喜欢您。哎，哎，你干什么呀你？别烦了，这次不行，还有下次，下次不行，还有下下次呢。海轩，我真的不知道今天怎么了。以前在台上，我挺有自信的。怎么到电影这块儿，我真就懵了，连话都说不利索。哎，这不是头一次吗？谁没头一次啊？你得相信自己，我相信你。可是我不相信我自己啊！别烦了，奖励你，明天跟我商量去。真的假的？正好我最近没衣服穿。就跟最近是光着脖子似的。哎，你怎么回事啊？你要把整个商场都买了吗？哎，这不是林双子小姐吗？啊，我好喜欢。可以给我签个名吗？你说你说，小姐，不好意思啊，你们认错人了。你能给我们签个名吗？不好意思，请让一下。林小姐，请跟我来，谢谢。就这个 feel 倍儿爽，嗯，还是当模特好，铂金折扣，值了。你什么你、啊？你呢？大设计师，你呢？小点声，听见了，是他吧？好像真的是。听说他来中国是找什么创意品牌代言人，就是那种著名的奢侈品设计师。你就不心动？嗯，我还真有点心动，真的哦。萱萱，你看他是不是要走了？哎，等一下，呃，这位先生的账记到我这儿。No no no， 我可以的，我就住在这座酒店里。米诺先生，我是您的粉丝。粉丝？呃，就是粉丝。哦好哦好。我们可以耽误您一会儿时间吗？啊，我的荣幸。老师好，宁诺先生，您考虑好找什么样的模特了吗？啊、哦，这个我还没想好，需要再考虑一下。要不，我现在给您展示一下，就当做是一次面试。嘿，可以，可以。林桑子小姐，你的条件真的很不错。我听说您这次来中国是为了找创意代言人，那您看看我们林小姐怎么样？我很喜欢林小姐，她是位很棒的模特。但是抱歉，这次的品牌设计我需要一个双人组合的设计方案，主题呢就是和谐，就是说两个人一起阐述作品，嗯。那能不能看一下您的设计
，这个恐怕不行，因为我还没有喝多。<笑>当然了，如果林小姐愿意的话，我是很乐意合作的。嗯，那我们需要多长时间准备啊？哦。我在中国还要待上一个月的时间。안녕하세요，我们是 Light Two 组合，我们来自韩国。n i n o 其实是我们特别特别特别喜欢的设计师。公司这边呢，正在和设计师 n i n o 在谈合作。我们特别期待我们的合作能够早日到来。我真搞不懂。你那为什么要浪费时间来中国？中国的模特平常也就拍拍广告，陪老板吃吃饭，最后把自己给嫁出去吗？他们根本没有时间训练的。所以，我们要把握好这次机会。喂，姐们，帮我推荐几个女孩呗。哎，好嘞，等你啊。哎，双子，你看这个，这还行吧？嗯，他个子这么高，会不会跟我有点不搭呀？也是。那这个呢？这么彪悍，大姐是下边这个啊？算了算了，咱们再看看吧。嗯，好吧。哎，你看这个行吗？现在可怎么办啊？没事，这不有我呢吗？明天咱们就去公司，有我在，小意思。姑娘们，今儿穿的都饱满一点啊，开心一点，笑，把你们最美的一面展现给我们啊！来，听我口令，我们向后转，往前走五步。左边第五个，左边第五位，右边数第四位行啊，几点了？沈小辉呢？你怎么在这儿？你这么多问题啊，我怎么回答？嗯，你有点睡懵了。嗯，别因为这些事情委屈了自己。明天是你生日
，这次我可没忘。可是这次是妮诺，妮诺，我的偶像。我知道他，可你也别累坏了。我可什么也没干啊！你不会是在嫉妒我们吧？完全是嫉妒！快滚宋子，嗯，你放心，明天我亲自去公司，再给你组织几模模特。都说了，别说了。你切这么大干嘛？谁吃得了？吃不了有我呢。这肯定是给我的，对吧？给你。还是先给汪洋师兄吧。嗯，该。谢谢。嗯。都找了一天了，还是没找到合适的，咱们再想想别的办法吧。嗯。哎，我学校里的学生，你看怎么样？行啊。方老师。双子，你们怎么可以在这儿训练呢？那么多人，还有那个媒体，你看，会影响你们的。要我说，回学校啊。没事啊，我觉得挺好的。我也觉得挺好的，这么多海报还可以给他打知名度呢。会影响训练的。有我控制的局面呢，你怕什么呀？你，双子小姐，请问您这次为什么突然建立这个组合呢？很简单啊。以前都是我自己一个人训练，现在是两个人了，对吧，子怡？那刘子怡小姐，请问您和林双子小姐组合起来有没有什么心理压力呢？压力是有的，但更多的是学习，希望从林双子身上学到一些经验。你们这次合作是为了 Nano 的新创业而代言吗？问题太多了，结束采访。可乐，他喜欢，我也喜欢。行了，差不多了啊，我们出来训练，好吧？哎，挺好啊，保持住，咱继续下一波。哎哎哎，严重影响训练。我心里有数。
Hello，Hello， Hello, 欢迎来一直这样看我们的直播，我是云双子，刘子毅，要多多关注我们哦，我们在做拍照的训练。哎，师傅，你们轻点啊，这还训练呢。双子、嗯，我不管你为什么把这当成训练场地，但是我可以明确的告诉你，在这儿训练达不到我们想要的目的。我知道了。你也累一天了。选拔结束，你要干点什么？我想在家休息一周，这比训练还累呢。哼哼，休息一周挺好的。我倒觉得呀，你在家休息一周，应该找媒体给你全程直播，你还能做个广告。哎，师兄，怎么了？子瑜，你比赛后想去干嘛呀？我啊，还没写好呢，先好好准备一下。双子，我呢一会儿还有事要忙，可能晚上就不回去陪你了。明儿一早你有个现场直播，我先忙了。嗯，好。走吧。嗯。记得别喝水啊。谢谢。刘子玉，你干嘛呢？我有点紧张。紧张什么呀？你跳的。不比我强啊！哎，你还别说，咱俩长得有点像呢。你不会是我爸背着我妈在外面生的私生子吧？哎，你瞎说什么呢？真的挺像，别紧张了。我跟你说，今天这摄影师我认识，一定把咱俩拍的特别美。干嘛呢？嗯，没干嘛。你们好了吗？嗯。大灯放到这边。好，好，好，这个位置。这样啊，用按我们刚才已经商量好的那个旋律啊。来，三二一，开始。哎。对对，非常美，非常美，哎，漂亮的啊，好。来一个，稍微高难度的，就是从屁子上往上跳的啊，动作要要打开，好吧？来，小心安全啊！哎，来，准备。我能不着急吗？我是孩子的母亲。哎，你有孩子吗？如果你有孩子，发生这种状况，你不着急？我是老师，有什么事儿你跟我说。你们校方有逃避不了的责任。您放心，一切责任由我承担。阿姨，您别担心了，子瑜他一定不会有事儿的。这只是个意外，子瑜家里我会去沟通的。我没事，我只是心里特别难过。没事的，会好起来的。今天你先好好睡一觉，明天我再陪你去重新找一个搭档。我觉得我不适合团队类的，我还是自己一个人比较好。出来一下，有话跟你说。对不起啊。对不起的是我
事情变成这个样子，我就不能陪你继续下来了。我知道了，给你添麻烦了，师兄。双子，答应我，不管怎样，一定要坚持下去。嗯。双子，喝两盅。要不我现在过去陪你吧。等这件事情过去之后，我带你去巴厘岛散散心。之前咱们说好的。我现在哪都不想去，只想静静。那你可别做傻事啊，随时保持联系。公司最近事情很多，照顾好自己。放心吧，你好好工作就行。轩轩，嗯，我想出去走走，好，我陪你。我想一个人走走，可我放心不下你啊。手机联系。双子，别干傻事了。放心吧。师兄，啊，好，我知道了。
。我的消息那么灵通，怎么了？想什么呢？没什么。哎，不说我也知道。现在手机里的新闻都是关于你们的消息。我相信这件事情对你的打击一定挺大的，双子。有些话我想告诉你，刘子玉真的特别特别的崇拜你。他最大的愿望，就是可以跟你一起同台。你知道当你选中那天，他有多兴奋吗？开心的跟个孩子一样，回家激动的一夜都没睡。直到训练的前一晚，还在跟我说，怕他自己表现不好拖累。而你呢，因为一个小小的挫折，就变成这个样子。他现在最想的可是帮你拿到这个代言权。如果让他知道你因为他变成这个样子，你想过他会有多伤心、多难过？谢谢你，师兄。我知道该怎么做了。我呢，给你带来一位老朋友，英姿，你好啊。嗯。嗯你不是来看我笑话的吧？你怎么会这么想呢？不知道，或许一直以来，你都是我的压力。在我一步一步努力的时候，一直把你当做对手。我不也经历了低潮，也付出了代价，怎么还会笑你呢？可你是徐英姿啊，卫冕之王徐英姿。可我每次见到你的时候。你总是那么的高冷，我哪有高冷？我只是不太爱说话，跟我熟悉的人都知道我是个逗逼呢。不信，你问问王阳。嗯，我也很高冷啊。你？双子，经过上次比赛之后，其实我对你还蛮崇拜的。真的吗？嗯，我都不好意思告诉你，其实我一直都挺崇拜你的。哎呀呀，行了，既然你们两个都是我们学校最优秀的学生，不如这样吧，你们两个人成立个。组合，怎么样？你愿意吗？我愿意。<笑>请问，你觉得最后跟中国著名模特林双子小姐的比赛有信心吗 ？Of course， 林双子对我们来说根本就不是挑战。我嘘，但我们很乐意赢她一次。<笑>吴总说他们什么都不是，我等不及。看这两个蠢蛋失败了。所以林双子和徐英姿这对新的组合怎么看呢？徐英姿是谁？哦、oh, ，就是那个整容女徐英姿吗？一个过气的人教另一个过气的人。<笑>对，继续说吧，姐妹，既然他是，我拉闭嘴的。一周之后，我们是冠军，这是毋庸置疑的。我们不会很快的打败他们，我们要好好的虐他们。这两个韩国人太嚣张了，应该把这个视频公开。算了，我们中国人不搞这种把戏。双子，别听他们的。不，听他们的。比赛结束后，他们将欠我一个慎重道歉，而你将会欠我一个很大人情。什么人情啊？等比赛以后结束再说吧。我们白家的训练场，随时向两位小姐敞开。
还是来我们陆家的吧。凭什么去你们陆家呀？你们家的商业气息太重了，广告搞得太明显了，不太适合私人训练。合不合适？是不是先应该看一下你们白家的情况？随时欢迎。这是我花重金打造的地方，也是英姿最初训练的地方。我们为何不找个训练地？这是个实验室。我认为我们不需要这里，这里不符合标准。你错了，这里只是训练基地的一部分。我觉得太棒了。怎么样，喜欢这儿吗？为了集中训练你们，所以要求你们必须二十四小时住在这里。陆总，您有什么意见吗？像双子没意见，我就没意见。嗯，就这儿吧。快点，双子，时间就是生命。来了来了，哎，双子，别乱动吧。没有吧？快点走吧，反正现在基地离这儿也不远，随时都可以回来的呀。注意身体，别累着。嗯。照顾好自己。嗯。那我走啦。行。拜拜。拜拜。双子啊，上车吧。林双子，准备好了吗？嗯，从现在就开始我们的 Twins 生活吧。走。林子，快看谁来了？金老师，好久不见，好久不见。啊，老师，他是林双子，是我同班同学，嗯、现在是我搭档。啊，哈喽，双子。老师好，那我们开始做练习吧。嗯嗯，放高一点，来多一点，再多一点，嗯嗯，好，再忍耐一下，下去一点。再忍耐一下。我第一次感觉到，我的手脚不是我自己的。别废话，继续。腰挺直，你动作快一点。哎呦，我的，哎呦，我的！林双子，你这样才不行。左右不分啊，再见，左右，左右。双子，你脚没事吧？这么长，像灌篮球似的。我觉得我已经做到很完美了。你离完美还差得远呢。在康河的楼玻璃。我甘心做一条水草，那鱼鳞下的一层，就是鱼，嗯，沉淀着彩虹似的梦，寻梦，撑一只长蒿。这个念高，高，高，对，双子，你们语文课都因为天气关系改上体育课吗？
，冒着追逐天空中的流星，人理所当然的忘记，是谁风里雨里一直默默守护在原。双子，啊，不要一直玩，哎呀，很累呢。好好唱歌好不好？不要，你站起来唱，你刚刚都唱不上去。我们再练一次，这哪个好看？好了，不要玩了，快点。我们再从这里再一次哦。好。我最想留住的幸运。你穿，我不要。白色适合你，适合你。你穿，你穿好看。我觉得你穿比较好看。嗯，好了好了，不跟你争，我晚上还有事呢。哎，什么情况？哎，双子，哎，你这样不行的。你有孩子，发生这种状况，我能不着急吗？刘子瑜真的特别特别的崇拜，他最大的愿望就是可以跟你一起同台。嗯林双子，你到底怎么了？这么基本定点，到现在还学不会吗？哎，英子，英子，双子，双子，哎呦！你为什么要训练？我再也不想训练了。从我认识你以来，你从未放弃过什么。为什么以前这么顺利，现在却这么糟糕？有什么不好的？告诉我。为什么要骗我？我明明没有这么好。没有在撒谎，我们只是在保护你。但保护我一点都没有用，甚至可能会更糟。一直以来，我以为自己是一个胜利者。美梦醒来，我发现自己很失败。这一切都是假的。那是真的。难道我不够好吗？我自己不可以吗？为什么一定要找组合呢？林双子，我想听实话。我想听实话。我害怕，我真的很害怕。我也害怕，但是害怕有用吗？我害怕对不起你们所有人的期望。我害怕所有在我身边的人都会缠上厄运。我也害怕对不起在医院的子玉，那只是个意外。如果子玉也像李娜老师一样离开我了呢？没有人希望发生这样的事。你是个冠军
，你做别人期望你做的事，你做我和其他人认为你该做的事。如果你告诉我以前的你都是假的，我不相信。但我相信这不重要，因为你是个内心恐惧的人，你害怕和别人协作，你害怕失败。许英姿认为你做得到，我也是。你得到了正当理由去做，而不是为了对刘子瑜的罪恶感。不是为了钱，或者是我，而是你自己。那要是我输了呢？那就输了，但至少你输的没借口，没有恐惧。我知道这样你可以活得心安理得。我没有你想象的那么坚强。在我心目中，你一直是个女战士。从我第一次认识你，你个傻傻、执着的女孩。我们经历了很多事情，双子，其实你也一直在鼓励着我。现在，我想谈谈四十年以后的事情。四十年以后，你愿意嫁给我？我爱你，嫁给我吧。二三四五六七八，二二三四五六七，走，准备跳，三走，五六七，往右跳，走，一啊，没事吧？没事吧？没事吧？要不先暂停一下？没事。双子，是我不小心，我们继续吧。嗯，起来。老师，抱歉，我们继续。OK 吗？嗯，好，那我们继续啊！现在开始转，五、六、七，走。大家辛苦了。对，子瑜，子瑜姐，听说你们在训练，我来观摩一下。你好点了吗？我好多了。李小姐，那天我太冲动了，你别介意啊。毕竟自己孩子出了这事儿，作为家长都会担心的。阿姨，没事的，我能理解你。我们都希望子瑜能早点回到学校。不过我不能参加比赛了，得在医院休养。这几天也多亏了汪洋老师的照顾。嗨，应该的。辛苦你了，师兄。好在没有什么大碍。这样的话，大家也放心了。
你能碰一下这次比赛对抗倪双子和徐英姿什么这是一场差异小球组大的比赛双子你现在的心情吸气放轻松点好吧现在我要宣布这次的比赛规则先开始
。刚才两组的选手比赛的很精彩，但是胜负很难分得出来。这样吧，再进行一场比赛，我也期待看到你们更精彩的表现。没想到他马威前空翻，雕虫小技。他们的水平简直是小学生的水平，我觉得应该给他们一点颜色看看。英姿，我们要开始认真了。嗯，下一场我们加油。我不想我们就这么轻松就赢了。<笑>我觉得越来越有意思了。我觉得也是。哎，英姿，我想到一个超越他们的好办法。什么办法？不告诉你。沈勋辉，你能不能消停？不能。哎秀吗？简直是作弊！就是啊，他他们怎么会有这么奇怪的套路？我想到了一个绝妙的开场。还记得林双子为什么会突然换他的合作伙伴吗？我想起来了，我们就以大跳开场，因为这个就是林双子最难以克服的内心恐惧。OK， 是时候我们该给他们来个惊喜了。走，换装去。没想到，他们用这么厉害手段来模仿。
想必他们之前一定很认真研究我们。双子，勇敢一点，试试看吧。来吧，打败他们。嗯。